இயேசு கிறிஸ்துவினாலே பிதாவுக்காக பரசு தாவினாலே முத்திரிக்கப்பட்ட என்ற அன்பான சகோதர சகோதரிகளை மீண்டும் ஒரு வேதை படிப்பு நிகழ்ச்சியிலே உங்களோட சந்திக்கிறதுலே மிக சந்தோஷம் இந்த நாளிலும் சோதனைகளை குறித்து பார்க்க போகிறோம் அதாவது விசுவாச சோதனை கிறிஸ்தவர்களுக்கு இருக்கா ஆண்டும் அப்படி இருந்தால் எப்படியான சோதனை என்றதை குறித்து நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் இது இந்த பதிவை நான் ரெண்டாம் தரம் பதிவு செய்கிறேன் முதல் ஏற்கனவே இதை பதிவு செய்து விட்டேன் இருந்தாலும் இதை ஆவியானவர் திருப்பி என இடமாய் அதை இன்னும் அதிகமாக இதை தெளிவுபடுத்தும்படியாக ஒரு ஒரு காரியத்தை வெளிப்படுத்தினபடியால் அதை நான் அழைத்து விட்டு இதை ரெண்டாவது பதிவாய் செய்கிறேன் ஆகவே நான் நிச்சயமாக விசுவாசிக்கிறேன் இன்றைக்கு இந்த செய்தி மூலமாக யாரையும் ஆண்டவர் இன்னும் அடுத்த லெவலுக்கு அல்லது அடுத்த அவருடைய வளர்ச்சியிலே அநேகரை கொண்டு போகிறதுக்கு இது ஒரு வாய்ப்பாக இருக்க வேண்டி விசுவாசிக்கிறேன் காரணம் நான் முதல் செய்த பதிவு அவ்வளவு அவ்வளவு இதையும் பேசினால் நான் போதும் மக்கள் அதுக்கு மிஞ்சி சொன்னால் புரிந்து கொள்வது கடினமாக இருக்கும் என்று நினைத்தேன் நான் ஆவியானவர் அதை தடுத்து அதை விட வளர்ந்தவர்கள் இன்னும் இருக்கிறார்கள் ஆகவே இந்த செய்தியை பார்க்குறவர்கள் வளர்ந்தவர்கள் அவர்கள் இன்னும் அதிகபட்சமாக வளருவதற்கு நீ சொல்ல போனால் முதலாம் வகுப்பு பாடம் ஒன்று ஒன்று இருக்கிறது யூனிவர்சிட்டி பாடம் ஒன்று இருக்கிறது இப்படி ஒரு ஒரு பாட திட்டங்கள் இருக்கிறது வளர்ந்தவர்களுக்கு வளர்ந்த பாடங்கள் தேவையாக அவை கேட்குறவர்கள் என்னுடைய செய்திகளை அநேகமாய் தொடர்ந்து வருகிறார்கள் இதிலே விசுவாசத்திலே வளர் வளர்ந்தவர்கள் ஆத்ம பாதையிலே வளர்ச்சி அடைந்தவர்கள் ஸோ அவர்கள் இன்னும் அதிகபட்சமாக வளரும்படியாக பேச முடியாது சொல்லப்படியாக இதை நான் மாற்றி சரியாக இன்னும் அதிகமாக உறுதியாக இதை பேசுகிறேன் இந்த விசுவாச சோதனையை குறித்து யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள் பக்கத்தில் உள்ள பெல்லை நீங்கள் அமர்த்தி வைத்தால் என்னுடைய செய்திகளை உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கேட்டுக்கொள்ளலாம் தொடர்ந்து உங்களுடைய கேள்விகள் உங்களுக்கு எப்படியான வேத படிப்புகள் வேணும் என்று உங்களுக்கு விருப்பங்கள் இருந்தால் நீங்கள் கொமெண்ட்ஸ் பண்ணிக்கொண்டால் அதுக்குரிய வேத படிப்புகளை உங்களுக்கு கொடுப்பதற்கு எனக்கு உதவியாக இருக்கும் ஒன்று பேதரு ஒன்று ஏழு அழிந்து போகிற பொன் அக்கினினாலே சோதிக்கப்படும் அதை பார்க்கிலும் விலையேற பெற்றதாக இருக்கிற உங்கள் விசுவாசம் சோதிக்கப்பட்டு கிறிஸ்து வெளிப்படும் போது உங்களுக்கு புகழ்ச்சியும் கனமும் மகிமையும் உண்டாக காணப்படும் ஜாக்கோவு ஒன்று பனிரெண்டு சோதனையை சைக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் அவன் உத்தமனென்று விளங்கின பின்பு கத்தர் தம்மிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு வாக்கு தத்தம் பண்ணின ஜீவ கீரடத்தை பெறுவான் இந்த இரண்டு வார்த்தைகளும் விசுவாச சோதனை எங்களுக்கு ஒன்று என்றும் இந்த விசுவாசத்தின் சோதனையாகிய பலன் அல்லது எதற்காக விசுவாச சோதனை என்றதையும் அதில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது அதாவது நித்திய ஜீவனை சுதந்திரிப்பதற்கு அல்லது ஜீவ கீரிடத்தை பெறுவதற்கு அல்லது கிறிஸ்து வெளிப்படும் போது நாங்கள் அவரோடு கூட மகிமைப்படுவதற்கு எல்லாம் ஒரு காரியங்களை குறிக்கிறது இன்னும் சொல்லப்போனால் எங்கள் ஆத்மா முழுமை ரட்சிப்படைகிறதுக்கு அது தன்னுடைய நிறைவை பிரயாணத்தை முடித்து கொள்வதற்கு முன்பதாக இந்த விசுவாச சோதனை இருக்கிறது அதுக்கு தான் இந்த பொண்ணை குறித்து அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதுக்கு பின்னாலே நீங்கள் கீழே வாசித்தீங்கன்னு சொன்ன ஜாக்கோவை சில விசுவாச சோதனை இல்லையன்னு சொல்லப்படுகிறது அதை சொல்லி முடித்து விட்டு நான் மிச்சத்தை தொடர்கிறேன் அதாவது எல்லாம் தேவனால் எல்லாரும் எல்லா சோதனைகளும் உண்டாக்கப்படுகிறதுலே நாங்கள் சில காரியங்கள் எங்களால் இச்சைகளால் இழுக்கப்பட்டு நாங்கள் சோதிக்கப்படுகிறோம் அது தேவனோட சோதனை அல்ல அதுக்கு நான் முற்றுப்புள்ளி நாங்கள் வைத்து முதலாவது கொண்டால்தான் எங்கள் சோதனை குறித்து எங்களுக்கு புரியும் இன்றைக்கு அநேகர் என்ன நினைக்கிறார்கள் பாடுகள் கஷ்டங்கள் வியாதிகள் துன்பங்கள் இந்த உலக காரியங்களை ஏற்படுகிற எங்கள் வாழ்க்கை தராதரங்களில் ஏற்படுகிற குறைவுகள் சரிவுகளை பார்த்துவிட்டு அதை சோதனை என்று சொல்கிறார்கள் அது சோதனை அல்ல அது வந்து எங்களுடைய சுய இச்சையினால் இழுக்கப்பட்டு அது கற்பம் தரித்து நாங்களாக ஏற்படுத்தி கொண்ட சோதனைகள் அதை நாங்கள் தான் சரிப்படுத்த வேண்டும் கடன்பட்டு விட்டால் அது என்னுடைய பிரச்சனை அதாவது அளவுக்கு மிஞ்சி ஆசைப்பட்டதுனாலும் அல்லது என்னுடைய வருமானத்துக்கு மிஞ்சி செலவுகளை ஏற்படுத்தி கொண்டதினாலும் ஏற்பட்ட கடனுக்கு நான் பொறுப்பாளியை தவிர ஆண்டவர் அந்த கடனை கள்ளத்தனமாய் கட்டுவார் என்றதை எதிர்பார்க்க கூடாது ஸோ இன்றைக்கு இப்படித்தான் இன்றைக்கு சோதனையை திசை திருப்பி விட்டார்கள் அதாவது நீங்கள் இன்னும் ஒரு க கருத்தில் இதை சொல்ல போனால் ஒரு நாட்டு தேசங்களிலே ஒரு பிரச்சனைகள் சண்டைகள் என்று சொன்னால் சில அரசியல் அமைப்புகள் என்ன செய்வார்கள் அந்த பிரச்சனைகளை அணைத்து கொள்ளாதபடிக்கு இன்னொரு பிரச்சனையை கொழுந்து விட வைத்து விடுவார்கள் அப்போ மக்கள் எல்லாருடைய கவனமும் அந்த பெரிய பிரச்சனையில் போய்விடும் இந்த இந்த பிரச்சனை அவர்களுக்கு கணக்கு சிந்தனையிலே இல்லாமல் போய்விடும் அதற்கு அந்த பிரச்சனை இல்லை என்று அர்த்தம் அல்ல இன்றைக்கு அப்படித்தான் விசுவாச சோதனை என்று ஒன்று ஒன்று உண்டு ஆனால் இந்த விசுவாச சோதனையை அவர்கள் அனுபவிக்கக்கூடாதபடிக்கு இந்த விசுவாச சோதனையை உலக காரிய சோதனைகளை திசை திருப்பி விடுகிறார்கள் சார் இப்படி இதுதான் உண்டு சோதனை இதுக்காக ஜபி இதுக்காக நீங்கள் ஆண்டவர் தேடுங்கள் இதற்காக நீங்கள் இந்த பரிகாரத்தை பண்ணுங்கள் அப்படி கொடுங்கள் இந்த காணிக்கை கொடுத்து பாருங்கள் அவரை கனப்படுத்தி பாருங்கள் இந்த ஊழியத்துக்கு காசை அனுப்
வாழ்வாதாரத்தில் ஏற்படுகிற சோதனையை தான் இந்த விசுவாச சோதனை என்று நினைத்து இவர்கள் இன்றைக்கு போதிக்கப்படுகிறது முற்றிலும் தவறான விஷயம் அதைத்தான் ஜாக்கோவில் நீங்கள் தொடர்ந்து வாசித்தால் நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள முடியும் இவைகளெல்லாம் சோதனைகள்னு நீங்கள் சொல்லாது இதெல்லாம் உங்களோட ஆசைகளால் இச்சைகளால் இழுக்கப்பட்டது ஒரு பாவத்தில் இழுக்கப்படுகிறது எங்களோட மாம்ச இச்சையினால் இழுக்கப்பட்டு நாங்கள் அவைகளை விரும்பி செய்து அங்கே போய் சுமின்று சொல்ல முடியாது ஐயோ சாத்தான் என்னை ஏமாற்றி விட்டான் சோதனைக்காரன் என்னை விழுத்தி விட்டான்னு சொல்லி இது உங்களுடைய இச்சைகளாலே உருவாகிறது வாழ்வாதாரத்தில் ஏற்படுகிற அநேக பிரச்சனைகளுக்கு நாங்கள் தான் காரணங்களாக இருக்கிறோம் ஆண்டர் தந் கற்பித்து தந்த வாழ்க்கை முறைகளையும் வாழ்க்கை அமைப்புகளையும் அல்லது உலகத்திலே சாதாரணமாக இருக்கிற ஒரு வாழ்க்கை அமைப்பை விட்டு நாங்கள் ஏற்பட்ட ஒரு ஆசைகள் அல்லது வி விருப்பங்களுக்காக ஈடுபட்டு தான் இன்றைக்கு அநேகர் சோதிக்கப்படுகிறார் இதை கிறிஸ்தவ விசுவாச சோதனைன்னு சொல்லக்கூடாது இது நாங்கள் எங்கள் வாழ்க்கையின் பாடங்கள் என்று கற்று எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஒரு ஒரு பிள்ளைகள் தவறுகள் வரும்போது நாங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு பாடங்களை கற்றுக்கொண்டு நாங்கள் அதை மீண்டும் செய்யாமல் இருக்கிறோம் அல்லது எங்கள் பிள்ளைகளுக்கு அவைகளை செய்யாதபடி தடை பண்ணி சொல்லிக் கொடுக்குறோம் இது ஒரு இதுவும் ஒரு பாடம்தான் இதுவும் ஒரு சோதனை தான் அது இது விசுவாச சோதனை அல்ல இது எங்கள் வாழ்க்கை பாடங்கள் எல்லாரும் வாழ்க்கையிலே ஒரு ஒரு தவறுகளை தப்புகளை விட்டு பாடங்களை கற்றுக்கொள்ளுகிறோம் அது வாழ்க்கையிலே நாங்கள் படிக்கிற பாடங்கள் இதை வந்து இந்த விசுவாச சோதனைக்கு தயவு செய்து ஒப்பிட்டால் இந்த சத்தியம் உங்களுக்கு புரியாது ஆனால் இந்த ப பேதுரு இங்கே சொல்லப்படும் போது சொல்லிக்கொண்டு வருகிறார் இந்த விளிய இந்த பொன் வந்து அது எப்படி புடமிடப்பட்டு பிறகு தான் அது தன் பெருமதிக்கு தன்னை மாற்றிக்கொள்கிறது பொண் ஒரு பெருமதியான இருந்தாலும் அது பெருமதியாக எடுக்கப்படுகிறது இல்லை அது புடமிடப்பட்டு அது எல்லாம் அதுக்குரிய அதுக்கு இது கழிவுகள் எல்லாம் எரிக்கப்பட்டு அது சரியான தகுதியிலே வந்த பிற்பாடு தான் அதுக்கு அதனுடைய பெருமதியை அது தரித்து கொள்கிறது போல இந்த விசுவாசம் என்கிறது விசுவாசத்தின் பலனாகிய ரட்சிப்பு என்கிறது இந்த விசுவாசத்தின் பலனாகிய ரட்சிப்பை அடைவதற்கு முன்பதாக இந்த விசுவாசம் சோதிக்கப்பட்ட பின்பாடு தான் அந்த ரட்சிப்பு எங்களுக்கு பரிபூர்ணப்படுகிறது ஆகவே இந்த விசுவாசம் சோதனை என்பது ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவர்களுக்கும் உண்டு இன்றைக்கு இப்போ கிருபையின் உபதேசத்தில் சொல்லுகிறார்கள் உங்களுக்கு சோதனையே இல்லை ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் விசுவாசிச்சாச்சாரி பரலோகம் என்று சொல்லி அது பொய் அது தவறான ஒரு போதனை என்று சொன்னால் ஆண்டவரே சொல்லுகிறார் சொல்லும்போது சொல்லுகிறார் நியாய தீப்பு நாளிலே சோதம் கோமுராக்கள் எழும்பி நின்று கேட்பார்கள் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் வனாந்திரத்திலே மடிந்து அவ்வளோ ஆத்மாக்களும் எழும்பி நின்று கேட்பார்கள் எங்களுக்கு சோதனை கொடுக்கா விட்டான் ஆகவே விசுவாச சோதனை என்கிறது எல்லாருக்கும் இருக்கிறது அந்த விசுவாச சோதனையிலே நாங்கள் தாண்டி செல்லும் இது கடினமானதல்ல ஆண்டவர் கடினமான கஷ்டமான காரியத்தில் எங்களை சோதிக்கிறவர் அல்ல அவர் சோதனையை உருவாக்குகிறவர் அல்ல நல்லா புரிந்து கொள்ளுங்கள் இந்த இந்த சோதனை நடக்கும் என்றதை நாங்கள் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் இதைத்தான் நான் இந்த பதிவில் கொஞ்சம் அதிகமாக அழுத்தி சொல்ல விரும்புகிறேன் இன்றைக்கு அநேகர் நான் உங்களுக்கு என்ன சோதனைகள் இல்லை என்றதை சுருக்கமாக சொல்லிவிட்டேன் அதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் அப்படியாக இருந்தால் எங்களுக்கு விசுவாச சோதனை என்ன உண்டு என்னையா எங்களுக்கு விசுவாச சோதனை உண்டு என்று நீங்கள் சரியான கேள்வியை கேட்டு சரியாக அந்த விசுவாசத்தை கண்டுகொண்டால் தான் உங்களுக்கு அது புரியும் இதுக்கு நீங்கள் ஒன்று குறுந்தியர் பத்தாம் அதிகாரம் முழுவதும் நல்ல ஆதாரம் இருக்கிறது எபிரேயர் ஒரு வார்த்தையை வாசிக்கிறேன் எபிரேயர் மூன்று எட்டு வனாந்திரத்திலே கோபமூட்டின போதும் சோதனை நாளிலும் நடந்தது போல உங்கள் இருதயங்களை கடினப்படுத்தாது இருங்கள் இந்த எபிரேயர் நாலாவது ஐந்தாவது ஆறாவது அதிகாரம் எல்லாம் இந்த விசுவாச சோதனை குறித்து தெளிவாக எழுதப்பட்டிருக்கு நீங்கள் வாசித்து கற்றுக்கொள்ளுங்கள் இங்கே சொல்லப்படுற காரியம் என்று சொன்னால் எங்களுக்கு நல்ல முன் உதாரணம் இந்த பல இடங்களிலே நிருபங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது இஷ்டவேலருக்கு நடந்ததெல்லாம் புதிய உடன்படிக்கையில் கிறிஸ்துவில் வாழுகிற எங்களுக்கு திருஷ்டாந்தங்களாக எழுதப்பட்டு இருக்கிறது வேறொரு காரியம் அல்ல நல்லா புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏன் இஷ்டவேலருக்கு அது நடந்தது என்று நாங்கள் அதை புரிந்து கொள்ளாவிட்டால் ஏதோ அவர்கள் சபிக்கப்பட்டவர்கள் அவர்கள் வணங்கா காலத்துள்ளவர்கள் ஏதோ அவங்களுக்கு நடந்தது இல்லை அவங்களுக்கா அவங்களுக்கு அது நடந்த கேமே அவங்களுக்கு அது நடந்த க சரித்திரமே எங்களுக்கா புதிய உடம்படிக்கில் வாழ்கிற நாங்கள் உண்மையாக எங்களுக்கு தான் ரட்சிப்பு உண்டாகிறது இயேசு கிறிஸ்து மூலமாகத்தான் இந்த ஆத்ம ரட்சிக்கப்படுகிறது இதை இழந்து ஒருதன் போகக்கூடாது இருக்கான் ஒரு பாடம் அங்கே எழுதப்பட்டிருக்குது அவர்கள் இன்னும் சொல்லப்போனால் எங்களுக்காண்டி அவங்க அதை செய்து நிறைவேற்றினாங்கன்னு சொல்லலாம் இதைத்தான் இங்கால இந்த எழுதப்படும் போது நிறுவனங்கள் பல இடங்களிலே சுட்டி காட்டப்படுகிறது இஷ்டவியலுக்கு திருஷ்டாந்தம் நடந்தது நீங்கள் அதில் கவனமாக ஜாக்கிரதையே அதை உற்று பார்த்து உங்களோட வாழ்க்கையில் அதை யோசிக்க சொல்லுகிறது அப்போ இந்த விசுவாச சோதனையை நாங்கள் எதற்கு பார்க்கலாம்னு சொன்னால் இஷ்டவியலருடைய விசுவாச பயணத்தை தான் நாங்கள் அதிலே பார்க்க வேண்டும் அடிமைத்தனத்தில் இஷ்டவியல் ஜனங்கள் இருந்தார்கள் அவர் கெருவையினாலே அவர்களை மீட்டு அற்புத அடையாளங்களை கொடுத்து ஞானஸ்தானத்துக்கு வழியாய் கொண்டு வந்து இந்த ஞானஸ்தானத
வழிபாடுகள் அல்லது ஆண்டவரை அறியாமல் இந்த ரட்சிப்பை குறித்து அக்கறையற்றவர்களாய் நாங்கள் இருந்தோம் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய ஆத்ம ரட்சிப்பாளி அவர் எங்களுடைய இந்த ஆத்மை மீட்டார் என்று விசுவாசித்து அவர்களுக்குள்ளாக நாங்கள் அந்த எகிப்திலிருந்து விடுதலையாகி அந்த அடிமைத்தனங்கள் அறியாமைகளிலிருந்து நாங்கள் பாவ மன்னிப்பு பெற்று ஞானசானம் மூலமாக புது வாழ்க்கையை நாங்கள் ஆரம்பிக்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்துவின் புதிய உடன்படிக்கையை ஏற்றுக்கொண்டு இந்த புதிய உடன்படிக்கை ஊடாகத்தான் எங்களுக்கு ரட்சிப்பு உண்டு என்றதை விசுவாசித்து அந்த உடன்படிக்கைக்கு நாங்கள் ஒப்பந்தம் வைத்து கையெழுத்து வைத்து அதாவது நல் மனச்சாட்சியின் உடன்படிக்கையாகி அந்த ஞானஸ்தானத்தை எடுத்து எங்களோட பிரயாணத்தை ஆரம்பிக்கிறோம் பிரயாணத்தை ஆரம்பிக்கும் போது அவர் வனாந்தரத்தில் அவர்கள் அவருடைய விசுவாசங்கள் சோதிக்கப்பட்டதோடு எங்கள் விசுவாசங்கள் சோதிக்கப்படும் இந்த விசுவாச சோதனையிலே உங்களுடைய என்னுடைய விசுவாசம் எப்படி இருக்கிறது நான் முந்தி சொன்னது போல அந்த வாழ்க்கை தராதார சோதனையை தயவு செய்து உங்களுடைய சிந்தனையில் ஒரு துளி கூட நினைக்காது நினைத்தால் இந்த முக்கியமான இந்த விஷயத்தை நீங்கள் கைவிட்டுருவீர்கள் இந்த அரசியல்வாதியை குழப்பி விட்டது போல் நாங்கள் குழம்பப்பட்டு போய்விடுவோம் அப்படி அல்ல தெளிவாய் புரிந்து கொள்ளுங்கள் இந்த வாக்கு தத்துவம்ன்றது உண்மை இருக்கிறது எது கானாந் தேசம் அவர்களுடைய வாக்கு தத்துவமாக கொடுத்தது கானாந் தேசத்தை அவர் கண்களால் காணவில்லை கேள்விப்பட்டது மாத்திரம்தான் இந்த கேள்விப்பட்டதை சுதந்திரிக்க போகிறார்கள் அதே போல் தேவனோட ராஜ்யத்தை நாங்கள் யாரும் கண்ணாலே கண்டதில்லை கேள்விப்பட்டது தான் அதை நாங்கள் சுதந்திரிக்க போகிறோம் இந்த சுதந்திரிக்க போகிற எங்களுக்கு அதாவது நித்திய ஜீவனை தருவன் என்றதே அவர் சொன்ன வாக்கு தத்துவம் அதை தான் நான் இயேசு கிறிஸ்து எங்களுக்கு வாக்கு தத்துவம் பண்ணி போய்விடுக்கிறார் இன்றைக்கு அநேக வாக்கு தத்துவங்களை மாதம் மாதம் எடுத்து அடித்து விடுகிறார்கள் அதெல்லாம் வாக்கு தத்துவம் கிடையாது அதெல்லாம் மனிதர்களை உற்சாகப்படுத்துவதற்கும் வாழ்க்கை தரங்களை ஆக்களை ஆக்களை உஷார்படுத்துவதற்கும் சொல்லப்படுகிறதே தவிர அது உண்மையான வாக்கு தத்துவம் அல்ல அவர்கள்லாம் பொய்யாக பிரட்டுகிறார்கள் வேதங்களை உண்மையான வாக்கு தத்தம் இயேசு கிறிஸ்து தந்தது நித்திய ஜீவனை கொடுப்பன என்பதே என்பதே என்பது மாத்திரமல்ல என்பதே இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு தந்த வாக்கு தத்தம் இந்த வாக்கு தத்துவத்தை சுதந்திரிப்பது காணாத ஒன்றை சுதந்திரிப்பது தான் விசுவாசம் அடிக்கடி சொல்லியிருக்கிறேன் காணுகிற ஒன்று எங்கள் வாழ்க்கை முறையில் எல்லாம் நாங்கள் அனுபவிக்கிறது காணுகிற ஒன்று இது பேர் விசுவாசம் அல்ல இது முயற்சி விசுவாசம் என்பது நாங்கள் வாழ்க்கையிலே கண்டதில்லை அது மாதிரி தான் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் வாழ்க்கையிலே அதை கண்டதே இல்லை காணாந்த தேசத்தை கேள்விப்பட்டது மாத்திரம் ஸோ அதை சுதந்திரிப்பதற்கு அவர்களுக்கு அவருடைய விசுவாசத்தை ஆண்டவர் சோதிக்க வேண்டியது முக்கியம் இந்த விசுவாச சோதனை இல்லாமல் யாரும் அதுக்கு போக முடியாது இது ஆண்டோட சட்டம் இதை நாங்கள் மாற்ற முடியாது அதே மாதிரி தான் புதிய உடன்படிக்கைக்கு அதை மீட்கிறதுக்கு எங்களால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது எங்கள் ஆத்மாவை ஆனால் இந்த விசுவாச சோதனைக்கு நாங்கள் பாத்திரவான்களாக இருக்கிறோம் எல்லா ஆத்மாவும் அதுக்கு பாத்திரம் ஸோ அந்த இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு என்ன நடந்தது அந்த வனாந்த குறுகிய நாளில் செல்ல வேண்டிய பிரயாணத்தை ஆண்டவர் நாற்பது வருஷம் நீடித்து வைத்திருந்தார் ஏன் விசுவாசம் சோதிக்கப்பட்டது அதே மாதிரி நாங்களும் இந்த பூமியிலே எங்களுக்கும் ஒரு வாழ்க்கை நாட்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இதிலே ஆண்டவர் எங்களை சோதிப்பார் முதல் இஸ்ரேல் இறந்த சோதனையை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒன்று குறைந்தீர் பத்தாம் அதிகாரம் முதலாவது வசனத்தில் இருந்து இப்படி இருக்க சகோதரரை நீங்கள் எவைகளை அறிய வேண்டும் என்று இருக்கிறேன் என்றால் நம்முடைய பிதாக்கள் எல்லாரும் மேகத்துக்கு கீழாக இருந்தார்கள் எல்லோரும் சமுத்திரத்தின் வழியாய் நடந்து வந்தார்கள் எல்லோரும் மோசைக்குள்ளாக மேகத்தினாலும் சமுத்திரத்தினாலும் ஞானஸ்தானம் பண்ணப்பட்டார்கள் எல்லோரும் ஒரே ஞான போஜனத்தை பொசித்தார்கள் எல்லோரும் ஒரே ஞான பானத்தை குடித்தார்கள் எப்படி எனில் அவர்களோட கூட சென்ற ஞான கண்மலையின் தண்ணீரை குடித்தார்கள் அந்த கண்மலை கிறிஸ்துவே அப்படி இருந்தும் அவர்களில் அதிகமான பேர்களிடத்தில் தேவன் பிரியமாய் இருந்தது இல்லை ஆதலால் வனாந்தரத்திலே அவர்கள் அளிக்கப்பட்டார்கள் அவர்கள் இச்சித்தது போல நாமும் பொல்லாங்கானவைகளை இச்சியாதபடிக்கு இவைகள் நமக்கு திருஷ்டாந்தங்களாய் இருக்கின்றது ஒன்று குறைந்த பத்தாம் அதிகாரத்தை நீங்கள் தொடர்ந்து படைத்து கொண்டு போனால் உங்களுக்கு விஷயம் புரிந்துவிடும் நான் சுருக்கமாக முடிக்கணும் என்பதற்காண்டி நிப்பாட்டுகிறேன் இங்கே நாங்கள் சொல்லப்படுகிறது அவர்கள் ஞானஸ்தானம் எடுத்து கிறிஸ்து என்று இதில் குறிக்கப்படுகிறது கிறிஸ்து அவர்களுக்கு கிறிஸ்து தான் யார் என்று தெரியாது நல்லா புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஆனால் அது கிறிஸ்துக்கு ஒப்பிடப்பட்டே இந்த பைபிளில் எழுதப்பட்டிருக்கு அவருடைய பிரயாணத்தை அவ அவருடைய பிரயாணத்தை நாங்கள் உற்று பார்க்க வேண்டியது ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவர்களும் மிக அவசியம் அவை நாங்கள் முதலாவது பாயிண்ட்டுக்கு வருவோம் அவை எண்ணத்திலே சோதிக்கப்பட்டார்கள் முதல் அவர்கள் அவர்களிடத்திலே வழி நடத்தப்பட்ட லீடரே ஆண்டவர் தூக்கிடுறார் கொஞ்ச நேரத்துக்கு மோசையை கொஞ்சம் நேரம் மறைச்சிடுறார் அப்போ இவங்களுடைய விசுவாசத்தை இன்றைக்கு அநேகருக்கு அநேகரும் நாங்கள் லீடருக்கு பின்னாலே ஒழிந்து கொண்டிருக்கிறோம் அவருடைய பிரசங்கம் இவருடைய உபதேசம் என்று சொல்லி அவர்கள் பின்னாலே இருக்கிறோம் எங்களுக்குள்ளே எப்படி இருக்கிறது ஏன்னா இது ஒவ்வொரு ஆத்மாவும் சோதிக்கப்படும் அருமையானவர்களே ஒரு லீடருக்கு பின் ஒரு லீடர் ஒரு மனிதனுக்கு போதிக்கிறது தவறு அல்ல நாங்கள் லீடரை பின்பற்றக்கூடாது எங்களுக்குள்ளே எங்களோ
இந்த கட்டத்திலே மோச இல்லா நேரத்தில் இந்த ஜனங்கள் என்ன ஒரே கொஞ்ச காலம் கடந்து வந்து விட்டார்கள் இவர்கள் மனதுக்குள்ளே ஒரே சஞ்சலம் ஒரே கேள்விகள் என்ன எல்லாரும் வந்து கொண்டாட்டம் கொண்டாடுகிறார்கள் முதல் இதுதான் ஆரம்பமானது நல்லா புரிஞ்சு கொள்ளுங்கள் கிறிஸ்தவத்துக்கு முதல் வில்ல வில்லங்கமே முதல் ஆப்பே இந்த பண்டிகைகள்லாம் பண்டிகைகள் கொண்டாட்டங்கள் ஆச்சாரங்கள்லாம் முதல் அவன் அந்த கிறிஸ்து கொண்டு வருகிற முதல் ஆப்பு அதுக்கு பிறகு ஒன்று ஒன்றா பிரித்து 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 அப்படி எடுத்துடுவான் ஸோ முதல் வைக்கிறது பண்டிகை ஏன்னா இது மக்களுக்குள்ள ஆசை எகிப்து ஜனத்தில் அவங்க அடிமையாக வாழ்ந்திருந்தாலும் குடித்து சாப்பிட்டு கொண்டாடி கூத்தாடி வாழ்ந்தவங்க தான் இல்லை என்றால் அதே மாதிரி தான் நாங்களும் ஆத்மரட்சிப்பை தான் இழந்திருந்தாங்களே தவிர நான் உலகத்தில் நாங்கள் எல்லோரும் குடித்து சாப்பிட்டு எல்லா கொண்டாட்டங்கள் பண்டிகை எல்லாம் கொண்டாடி குதூகலமாக மாம்சத்திலே உலகத்தை சந்தோஷமாய் உலகம் என்ற இந்த சரீரத்தை சந்தோஷமாய் வைத்திருந்தவர்களான் இல்லை என்று யாரும் மறக்க முடியாது ஸோ இப்போ நாங்கள் கிறிஸ்துக்களை வந்தவுடனே இங்கே வேதம் எங்களுக்கு பெரிய பிரச்சனையாக கொண்டது ஏன் சில காரியங்களை விசுவாசத்துக்கு விரோதமான சில பண்டிகைகளை நாங்கள் கொண்டாடக்கூடாது பண்டிகைகள் அதுக்கான கொண்டாடக்கூடாது என்று சொல்ல வரவில்லை சில காரியங்கள் சில விசுவாசத்துக்கு முரணானதை நாங்கள் செய்யவும் முடியாது அதே நேரத்தில் அதை ஆராதனை முறையாகவும் செய்ய முடியாது அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை சாதாரணமாக சிலதுகளை கொண்டாடிட்டு விடலாம் அவ்வளவுதான் எங்களுக்கு வேதத்தில் அனுமதி இருக்கிறது ஆகவே இந்த இஸ்ரோவேல் ஜனங்களுக்கு இந்த ஒரு ஆசை எப்படியாவது அந்த கொண்டாட்டங்களை நாங்களும் கொண்டாட வேணும் கூ இப்படி பாட்டு பாடணும் கூத்தாடணும் கன காரியங்களை செய்யணும் முறை மாம் உலகம் அப்படியே உருண்டு கொண்டு இருக்கிறது உள்ளதுக்கு இது எப்படி செய்யலாம் எப்படி செய்ய மோசியோரை தட மோசை அதில் கொஞ்சம் வைராக்கியம் விடமாட்டார் அவர் வந்து இல்லை வந்து சொல்லி வலு கவனமாக இருப்பார் அப்போ மோசியோர் ஒன்றும் செய்ய இயலாது இப்போ இன்றைய மாதிரி என்ற சொன்னாலும் ஒரு ஒரு சபை இருக்கிறது ஏதோ ஒரு சபைக்கு ஓடி போயிடலாம் அப்போ அங்கே அதுக்கும் வாய்ப்பு இல்லை அப்போ அந்த சபைக்கெல்லாம் இருக்கவனும் அதுக்குள்ள மோசை இடம் இல்லை அப்போ மோசை ஆண்டை தூக்கிட்டார் என்ற அவங்களோட விசுவாசத்தை மோசைக்கும் காட்டுவோம் மோசையும் அதை கர கற்றுக்கொள்ளுவோம் ஆகவே அந்த இடத்துலே தலையை போன உடனே இங்கே உங்களுக்கு பெரிய சந்தோஷம் வா எப்போ சுவங்கிட்டாங்க என்ன ஒரு கொண்டாட்டத்தை கொண்டாடுவதற்கு அந்த ஆராதனை முறை ஒன்று தான் முதல் முதல் வர்ற பெரிய பெரிய ஒரு பாவமாக வருகிறது இதை நல்லா நான் கிறிஸ்தவர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ரெண்டு முறை நாங்களுக்கு ரெண்டு ரெண்டு சுருக்கமான முறை தான் காட்டப்போகிறேன் எப்படி நாங்கள் இந்த விசுவாச சோதனையை இல்லை தோத்து போகிறோம் என்பதை இந்த முதலாவது இந்த ஆராதனை முறை ஆராதனை அல்லது பண்டிகை இந்த ஆச்சார முறை தான் முதலாவது வருகிறது அதாவது சுய ஆராதனை சுய பண்டிகை சுய விசுவாசம் முதல் இதுக்கில் வருகிறது அப்போ அவர்கள் என்ன சிஸ்டர் ஜனகம் என்ன சொன்னாங்கள் நாங்கள் கத்தருக்கு பண்டிகை செய்ய வேண்டும் கத்தரை நாங்கள் ஆராதிக்க வேண்டும் அவரை நாங்கள் எங்கள் முழு உள்ளத்தோடு முழு பள்ளத்தோடு நாங்கள் எங்கள் கத்தரை ஆராதிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு 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 பட்டியலே முதலாக போடுகிறார்கள் ஏன்னா சும்மா போனால் அது சரிவராது ஏன்னா அதுக்கு முன்னு கொண்ட போட்டால் தான் பின்னால் மக்கள் அதை சிந்திக்க மாட்டார் இன்றைக்கும் அப்படித்தான் நினைக்கிறது கிறிஸ்தவ பண்டிகை கிறிஸ்தவ பெருவிழா கிறிஸ்தவ கிறிஸ்தவம் என்று போட்டாலே நாங்கள் உடனே எல்லோரும் சரண்டர் ஏன்னா அது கிறிஸ்தவ சம்மந்தப்பட்டது தான் யோசிப்போம் உள்ளுக்கு என்ன இருக்குன்னு நாங்கள் யோசிக்கிறதுக்கு இன்னும் எங்களுக்கு அநேகருக்கு அறிவில்லை ஆகவே அவர்கள் என்ன செஞ்சால் கத்தருக்கு பண்டிகை அப்படி ஒரு 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 தலைப்பை வைத்து கொண்டு அவர்கள் அதுக்காக போராட துவங்கி விட்டார் எங்களுக்கு கத்தருக்கு நாங்கள் பண்டிகை செய்யணும் அவர் எங்களை எவ்வளவு ரட்சித்தார் தெரியுமா எங்களை எவ்வளவு ஒரு ஆண்டு மீட்டிருக்கார் தெரியுமா அவர் எவ்வளவு சிலுவையில் பாடுபட்டிருக்கார் தெரியுமா அப்போ அவருக்கு எப்படி நாங்கள் இந்த கொண்டாட்டத்தை கொண்டாட முடியும் எப்படி அவரை நாங்கள் நினைக்க முடியும் எப்படி அவரை நாங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து ஆராதிக்க முடியா முடியும் என்று இப்படி இந்த நாட்களில் திட்டங்கள் போட்டு எவ்வளவு பண்டிகைகள் இன்றைய கிறிஸ்தவத்துக்களை வந்து விட்டதோ அதே மாதிரி தான் இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ஆரம்பத்திலே இந்த பண்டிகை ஒரு சிஸ்டத்தை கொண்டு வருகிறார்கள் ஏன்னா அதுக்கு பின்னால் அவர்களுடைய மாம்சம் கழிவுற வேணும் ஆனால் அதை முன்வைக்காமல் கத்தருக்கு நாங்கள் பண்டிகை செய்யணும் அவரை ஆராதிக்கணும் இப்படியாக நாங்கள் கொண்டாட வேணும் என்று சொல்லி ஒரு காரியத்தை வைத்து விட்டு அதுக்கு பின்னாலே இந்த ஆராதனை சுய ஆராதனை துவங்குகிறது இந்த சுய ஆராதனை துவங்கும் போது அப்போ ஒன்றை பண்டிகை என்று வந்து விட்டால் அப்புறம் அதுக்கு ஒரு உருவம் தேவை அதுக்கு ஒரு கலகலப்பு தேவை அதுக்கு ஒரு இசை தேவை அதுக்கு ஒரு பாடல் தேவை அப்புறம் எல்லாம் அதுக்கு பின்னால் ஒன்றுண்டா வார் முதல் ஆரம்ப புள்ளி தான் அவசி அவ முக்கியமாக இருந்தது புள்ளி வைத்து விட்டார் என்று சொன்னால் படத்தை அவர் வரைந்து விடுவார்கள் இந்த புள்ளி வைக்க விடுறது தான் பிரச்சனை இதுக்கு தான் நான் கிறிஸ்தவர்கள் நானும் நீங்களும் மிக கவனமாக இருக்கணும் அதனால தான் நாங்கள் அநேக கட்டங்கள் எங்கள் விசுவாச சோதனைகள் இப்படியான பண்டிகைகள் ஆச்சாரங்கள் சுய சுய ஆராதனைகள் சுய பண்டிகைகள் வேதத்தில் இல்லாத எந்த ஒரு பண்டிகையையும் வேதத்தில் இல்லாத எந்த ஒரு ஆராதனையையும் வேதத்தில் உள்ளாத எந்த ஒரு ஆச்சாரங்களையும் கொண்டாட்டங்களையும் கிறிஸ்தவ முறை ஆக்குகிறது
ஒன்று ஜனங்களில் சொல்லுகிறதை தான் ஏற்றுக்கொள்ளணும் அடுத்து தன்னுடைய ஊழியத்தை விட்டுட்டு போகணும் தன்னுடைய ஊழியத்தை விட்டுட்டு போகிறதுக்கு அவருக்கு தைரியம் இல்லை ஆகவே அவர் ஜனங்களோடு சேர்ந்து போயிட்டார் ஏதோ சேர்ந்து எல்லோரும் சேர்ந்து போவோம் நான் மட்டும் தனிச்சு என்ன செய்கிறேன்னு அவரும் ஒத்து போயிட்டார் ஆகவே இந்த 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 காரியம்னால் இன்றைக்கு உலகத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த விசுவாசம் உங்கள் விசுவாசம் இன்றைக்கு இதை நாங்கள் புதிய உடன்படிக்கையில் ஒப்பிட பார்க்கும்போது புதிய உடன்படிக்கையிலே நானும் நீங்கள் மீட்கப்பட்டிருக்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய புதிய உடன்படிக்கையிலே மீட்கப்பட்டபடியால் பழைய உடன்படிக்கைக்கு எங்களுக்கு சம்பந்தம் இல்லை பழைய உடன்படிக்கையின் ஆச்சாரங்களை விசுவாசங்களை புதிய உடன்படிக்கையிலே அப்ளை பண்ண முடியாது விட்டு வந்த பகால்களுடைய ஆ ஆராதனைகள் கிரியைகளை நாங்கள் விசுவாச முறைகளாய் மாற்ற முடியாது விட்டு வந்த எங்களுடைய சுய விருப்பங்கள் ஆராதனைகளை கொண்டு வந்து கிறிஸ்தவ முறையில் ஆக்க முடியாது அங்கே தான் எங்களுடைய விசுவாசத்தை நாங்கள் விற்க கொடுக்குறோம் அல்லது அங்கே தான் எங்களுடைய விசுவாசத்தை மலங்கடிக்கிறோம் எரித்து விடுகிறோம் இதில் நான் நீங்கள் கவனமாக இருக்கணும் என்று கிறிஸ்துவனுடைய அன்பை வெட்டு உங்களை வேண்டிக் கொள்கிறேன் அருமையானவர்களை நீங்கள் கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கிறதுனாலே ஆராதனைகளை செய்கிறபடியாலே வேதம் படிக்கிறாலே ஜபிக்கிறபடினாலே ஊழியங்கள் செய்கிறபடினாலே உங்களுடைய சரீரங்களை சுட்டறிக்க கொடுத்தாலும் அது பெரிய யோசனம் இல்லை ஏன்னு சொன்னால் நியாய தீப்பு சரியாக தான் இருக்கும் ரட்சிப்பு அவருடைய கிருபை ஆனால் இந்த விசுவா ரட்சிப்பை பாதுகாக்க வேண்டியது என்னுடைய உங்களுடைய பொறுப்பு அதை சரியாக பாதுகாக்கணும் கரை திரை இல்லாமல் அதை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் கற்றுத்தந்திருக்கிறார் இன்றைக்கு என்னுடைய உங்களுடைய விசுவாசத்தில் கரை இருக்கிறதா நீங்கள் உங்களுடைய ஆராய்ந்து பாருங்கள் அதில் தான் அதனால தான் நாங்கள் மீண்டும் மீண்டும் ஞாபகப்படுத்தி நிருபங்கள் எல்லாம் ஒரு எழுதப்பட்டிருக்கிறது இதில் கரைப்படக்கூடாது நீங்கள் கிறிஸ்துவன் உடன்படிக்கையிலே கரைப்படக்கூடாது கிறிஸ்துவன் உடன்படிக்கையிலே நீங்கள் முதலாம் உடன்படிக்கை ரெண்டாம் உடன்படிக்கைன்னு தெளிவாக பிரித்து வைத்திருக்கிறது பைபிள் ஒன்று என்றபடியாலே பைபிளில் இருக்கிற எல்லாம் ஒன்றும் நீங்கள் எடுக்கக்கூடாது பைபிள் ஒன்று தான் அது சொல்லுகிறது ஒன்று தான் ஆனால் அதில் ரெண்டு உடன்படிக்கை இருக்கிறது ஒன்று திருஷ்டாந்தங்களாய் நடந்தது ஒன்று உண்மையாய் நிழல் ஒன்று நிழல் ஒன்று நிஜம் இந்த நிஜத்திலே நாங்கள் வாழுகிறோம் இந்த நிஜமாகியது இயேசு குருஸ் அவர் மூலமாய் நியாய பிரமாணங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது அவர் மூலமாய் கிருபையில் நாங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ஆகவே நாங்கள் அதை விசுவாசித்து இயேசு கிருசுடைய புதிய உடன்படிக்கை கூடாக எங்களுடைய விசுவாசங்கள் புதிய உடன்படிக்கை கூடாக சபை சபை புதிய உடன்படிக்கையில் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று இருக்கிறது புதிய உடன்படிக்கையில் சபையின் ஊழியக்காரர்களுடைய பெயர்கள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்னென்ன ஊழியங்கள் இருக்கிறது அந்த ஊழியங்கள் ஒரு சபையில் இருக்க வேண்டும் அது மூடமாய்த்தான் ஊழியங்கள் செய்யப்பட வேண்டும் எல்லாமே திட்டமும் தெளிவுமான ஒரு வரைபடமே புதிய உடம்படிக்கையில் இருக்கிறது இதை யாரும் மறக்க முடியாது ஏற்றுக்கொள்ள எங்களுக்கு மனம் இல்லாமல் போகலாம் அந்த இஸ்ரேல் ஜனங்கள் மாதிரி ஆனால் இது வரைபடம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது கிறிஸ்துவனுடைய மனவாட்டிக்கு என்ன பேர் கொடுக்க வேண்டும் கிறிஸ்துவனுடைய மனவாட்டியில் செய்யப்படுகிற திருவிருந்துக்கு என்ன பேர் கொடுக்க வேண்டும் அதை எப்படி யார் அதை கை கொள்ள வேண்டும் கிறிஸ்துவன் மனவாட்டியாகிய சபையை இயேசு கிறிஸ்தன் ரத்தத்தினாலே கிரைத்து கொண்டிருக்கிறார் அந்த மனவாட்டிக்கு ஒரு பேரை கொடுத்திருக்கிறார் பரலோகத்திலையும் அதுக்கு அங்கீகாரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அந்த மனவாட்டியுடைய ஊழியக்காரர்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்னென்ன ஊழியத்தை யார் யார் செய்ய வேண்டும் அந்த விசுவாசிகள் எல்லோரும் எப்படியான பேர் இருக்க வேண்டும் அந்த விசுவாசிகளுக்கு என்ன பேர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது எல்லாமே வாய்ப்புகளில் ஒரு திட்டமாக இருக்கிறது நாங்கள் சபை என்ற பிரசங்கத்தில் அதை குறித்து நான் பேசியிருக்கேன் நீங்கள் யூடியூப்லேயே பார்க்கலாம் சபை அந்த ரீதியில் அந்த ஒழுங்குமுறை எல்லாத்தையும் நான் வீத ஆதாரத்தோடு தந்திருக்கிறேன் இதுக்கு எங்களுக்கு கட்டுப்பட்டு நாங்கள் எங்கள் எங்களுடைய விசுவாசத்திலே வாழ வேண்டும் சபை என்று வரும்போது தனிப்பட்ட விசுவாசம் என்று வரும்போது நாங்கள் எங்களோட வாழ்க்கை முறையிலே இவைகளை நாங்கள் கடைப்பிடிக்க வேண்டும் சபையில் நடித்து விட்டு போக முடியாது எங்களோட வாழ்க்கை முறையிலையும் இந்த இஸ்ரேல் ஜனங்கள் பண்டிகைகள் ஆச்சாரங்கள் சுய விருப்பம் சுய ஆராதனை விரும்பி கத்தருக்கு தானே செய்கிறோம் இயேசு நாமத்திலானே செய்கிறோம் ஜெபிச்சு போட்டு தானே செய்கிறோம் ஆராதிச்சு தானே செய்கிறோம் என்று சொல்லி சொல்லுகிறதெல்லாம் பேசித்தனத்துக்கு சரி என்று சொல்லி தான் இங்கே எழுதப்படுகிறது மன்னிக்க வேணும் இந்த வார்த்தையை சொல்வதற்கு அப்படித்தான் எழுதப்பட்டிருக்கிறது பழைய ஏற்பாடுலேருந்து புதிய உடம்படிக்கையின்படி அப்படித்தான் எழுதப்பட்டிருக்கு அவர்கள் வேசித்தனம் செய்தது போல் நீங்களும் செய்யாதிருங்கன்னு தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே அதை நீங்கள் நல்லா புரிந்து கொள்ள வேணும் இந்த வசனம் மிக கடுமையாக சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் ஏன் அந்த கடு சில சில இடத்துல சில பெற்றோர்கள் ஏன் பிள்ளைகளை இன்னும் கடுமையாக கண்டிக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் எங்கேயோ அது பெரிய ஆபத்தான ஒரு விஷயத்தை கடுமையாக கண்டிப்பார் ஏன்னா அதனால் அழிந்து போவார்கள் அவர்கள் அப்போ எங்களுடைய விசுவாசம் சோதிக்கப்படும் போது அதில் நாங்கள் சரியாக இல்லாட்டி எங்களோட ஆத்மா அழிந்து போய்விடும் நாங்கள் எவ்வளவு தான் கூக்குரல் இட்டாலும் அழுதாலும் குளறினாலும் என்ன புண்ணிய தாரணத்தை செய்தாலும் இந்த விசுவாச சோதனையிலே நாங்கள் ஆண்டவருக்கு சரியாக இல்லாவிட்டால் எங்கள் ஆத்மாவை நாங்கள் சரியாக பாதுகாக்காவிட்டால் எங்கள் ஆத்மாவை அவராலையும்
அதனால தான் இதை நான் திருப்பி ரெக்கார்ட் பண்ண வேண்டி வந்துவிட்டது ஆவியானவர் சொல்கிறபடியால் இதை நான் தெளிவாய் பேசுகிறேன் இது எனக்கும் என்னுடைய ஆத்மாவுக்கு பெரிய ஆகாரமாக இது இருக்கிறது உங்களுக்கும் இருக்கும் என்று விசுவாசிக்கிறேன் இன்றைய வாழ்க்கையில் எங்களுக்கு நிறைய குறைவுகள் வருகிறது வந்தவுடனே பழைய இஸ்ரேவேல் ஜனங்கள் மாதிரி நாங்கள் இன்றைக்கு முறுமுறுக்கிறோம் ஆனாலே அநேக டெக்னிக்காக இதை முறுமுறுக்கிறார்கள் இன்றைய கிறிஸ்தவர்கள் டெக்னிக்காய் தான் கனே பாவங்கள் செய்கிறார்கள் எப்படி முறுமுறுக்கிறார்கள் தங்களுக்கு வருகிற குறைகளை தங்களுக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிற சவால்களை சந்திக்க திராணி இல்லாமல் அது கூட கடந்து செல்வதற்கு ஆண்டோட்டத்தில் பலனை கேட்பதற்கு பதிலாக அதுக்காக என்ன செய்கிறார்கள் உபவாசம் பண்ணி ஜபிக்கிறார்கள் அதுக்காக என்ன செய்கிறார்கள் கூட்டம் கூடி ஜபிக்கிறார்கள் அதற்காக என்ன செய்கிறார்கள் கண்ணி விட்டு அழுது ஜபிக்கிறார்கள் ஏன் ஆண்டவரே எனக்கு இந்த சூழ்நிலையை அப்படி மாற்றி தாரும் இப்படி மாற்றி தாரும் அதை செய்யும் இதை செய்யும் என்று சொல்லி திருப்பி ஆண்டவர் தங்களை போஷிக்கிறதை அறிந்து கொள்ளாமல் ஆண்டவர் உங்களுக்கு தந்த வாக்கு தங்களை மறந்துவிட்டு இந்த உலக காரியங்களுக்குள்ளாக எங்கள் விசுவாசங்களை அப்ளை பண்ணுகிறோம் நல்லா புரிந்து கொள்ளுங்கிறது ஏற்றுக்கொள்கிறது அநேகருக்கு கடினமாக தான் இருக்கும் காரணம் என்ன நாங்கள் இந்த உலகத்துக்காகத்தான் கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் நாங்கள் என்ன எங்களுக்கு நல்ல வாழ்க்கை வரணும் என்றதுக்கான கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எங்களுக்கு எப்பவுமே மீன்கள் குறையாது எங்களுக்கு ஆகாரம் ஒரு நாளும் குறையாது எங்கள் அப்பங்கள் ஒரு நாளும் குறையாது என்று கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டவர்களுக்கு இதை ஏற்றுக்கொள்வது கஷ்டமாக இருக்கும் அதுக்காக கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது என்று தான் வேதம் சொல்லி தருகிறது இன்மைக்காக நீங்கள் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியவர்கள் இல்லை இன்மைக்காக மாத்திரம் தேவனை ஆராதிக்கிறோர் பரிதவிக்கப்பட்டவர்கள் அப்போ இன்மைக்காக எங்கேயுமே வாக்குறுத்தத்தம் கொடுக்கப்படுகிற அது எங்களுடைய சவால் இன்மையின் வாழ்க்கையில் எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்க சவால்கள் அதை தாண்டி போக வேண்டும் அதை சிந்தித்து நாங்கள் செயல்பட வேண்டும் அதுக்குரிய அறிவு அறிவுரைகளை அதுக்குரிய இடத்தில் நாங்கள் பெற்றுக்கொண்டு வாழ்க்கை முறையிலே நாங்கள் அதை கடந்து செல்ல வேண்டும் அதை தாங்குவதற்கு நிச்சயமாக ஆண்டவர் எங்களுக்கு பலம் தருவார் அதனால தான் பவுல் சொன்னதோடு வாழ்ந்திருக்கவும் தெரியும் தாழ்ந்திருக்கவும் தெரியும் எந்த சூழ்நிலையிலும் விசுவாசத்தை இழந்து போகாதற்கான இதுக்காக நீங்கள் அழுது கு குழம்பி புலம்பி ஜபிச்சு முறுமுறுத்து ஆண்டவரோட சஞ்சலப்பட்டு அவிசுவாசப்பட்டு ஏன் ஆண்டவர் எனக்கு செய்யலை ஏன் ஆண்டவர் எனக்கு இந்த ஜபத்துக்கு பதில் தரலை ஏன் ஆண்டவர் எனக்கு இதை கொடுக்காம இருக்கிறார் என்று சொன்ன உடனே மனம் பதறுகிறது பதறும் போது இதற்குரிய ஊழியக்காரர்களை அங்கால உருவாகிவிடுவார்கள் அவர்கள் வந்து கிளுகிழுப்பை மாறி வந்து இதோ உடைய கஷ்டங்கள் மறைகிறது இதோ உண்டு கண்ணீர்கள் மறைகிறது இதோ ஆண்டவர் இந்த வருஷத்தில் அற்புதத்தை செய்ய போகிறார் இதோ இந்த நாளில் ஒரு அற்புதத்தை செய்ய போகிறான்னு எங்களுக்கு கவனம் என்ன தேவையோ அதை கேட்ட மாதிரி வியாபாரிகள் தங்களை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்கிறார்கள் இந்த பொருளை வித்தால் இன்றைக்கு வியாபாரம் நடக்குமோ அது கேட்ட மக்களுடைய தேவைகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி வியாபாரிகள் உருவாக்கப்படுகிறது போல தான் இந்த ஊழியங்களை தவிர இது சத்தியம் அல்ல ஆகவே மன அதிலே போன உடனே சிலருக்கு மன ஆறுதல் கிடைக்கிறது அதை கேட்ட உடனே சில பேருக்கு அற்புதங்கள் நடக்கிறது காரணமே இவர்கள் கேட்குற விஷயம் எல்லாம் நடக்கிற விஷயம்தான் நடக்காத ஒன்றை கேட்கவில்லை காணாத ஒன்றை விசுவாசிக்கவும் இல்லை இவர்கள் காணுகிறதை விசுவாசித்தும் நடக்கப்போற ஒரு காரியத்தை கேட்கிறார்கள் கேட்கும்போது காகம் இருக்க பணம் பலம் விழுகிறது போல ஒரு காரியம் நடந்து விட்டால் ஓ அது கேட்டதுனால தான் நடக்கு நடந்தது அதை விசுவாசித்தபடி தான் எனக்கு நடந்தது ஜபித்தபடி தான் அது நடந்தது இவர்கள் தங்களை ஒரு மட்டத்தோடு மட்டப்படுத்திக் கொள்கிறார் நிப்பாட்டிக் கொள்கிறார்கள் ஆகவே இந்த விசுவாசம் வளர முடியவில்லை ஆக இதுக்கும் அந்த இஸ்ரேல் ஜனங்கள் முறுமுறுத்ததுக்கும் சம்பந்தம் உண்டாகி தான் இருக்கு நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அவர்களுக்கும் தங்கள் குறைவுகளை ஏற்றுக்கொள்ள மனமில்லை அவர்களுக்கு முன்பாக வைத்திருந்த குறைபாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு என்னை அழைத்தவர் உண்மையுள்ளவர் போதுமென்ற மனப்பான்மையை கற்றுக்கொள்ள மறந்து விட்டார்கள் போதுமென்ற மனப்பான்மையோடு நாங்கள் கூடிய தேவ பக்தியை வளர்க்க மறந்து விட்டார்கள் எங்கள் விசுவாசத்தை வளர்க்க மறந்து விட்டார்கள் எதற்காக பிடிக்கப்பட்டோம் என்றதை மறந்துவிட்டு இங்கே குறைவுகளுக்காக முறுமுறுத்தார்கள் அதே மாதிரி இன்றைக்கு கிறிஸ்தவர்கள் தங்கள் குறைவுகளுக்காக ஊழியர்களை தேடி ஓடுகிறார்கள் தங்கள் குறைவுகள் நிறைவாவதற்காக ஜபக்கூட்டங்களை தேடுகிறார்கள் காணிக்கைகளை கொண்டு கொட்டுகிறார்கள் இன்னும் நிறைய காரியங்களை கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை முறையே தொண்ணூற்றி ஒன்பது வீதம் இன்றைய குறைகளுக்காகவே உருவாக்கப்பட்டு விட்டது அதுக்கான புத்தகங்கள் அடித்து அடித்து விட்டுருக்கிறார் அதுக்கான ஜபக்குறிப்புகள் இருக்கிறது அதுக்குரிய சோஸ்திர புஸ்தகங்கள் இருக்கிறது அதுக்குரிய வாக்கு தத்த புஸ்தகங்களும் இன்றைக்கு வந்துவிட்டது ஆகவே ஆக மொத்தம் ஒரு பஞ்சாங்க வாழ்க்கை வாழ்க்கை வட்டத்திலே நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இது கிறிஸ்தவ முறை அல்ல ஆண்டவர் இதை கற்றுத்தரவும் இல்லை ஆகவே இன்றைக்கு விசுவாசத்தை துளைத்து போய் விசுவாசிகள் இருக்கிறது தெரியவில்லை அவர் நினைக்கிறார்கள் என்ன நான் விசுவாசமாக இருந்து ஜபிச்சேன் நான் விசுவாசமாய் போராடினேன் நான் விசுவாசம் என் விசுவாசம் என் ரட்சித்தது என் விசுவாசம் என் ரட்சித்தன்றிருக்கிறார்கள் உண்மையாக
அது சரி நீ செய் சொன்னது சரி ஆனால் அதோட உங்களுடைய காரியம் முடிந்தது தேவனோட ஆட்சியத்தை உங்களை சுதந்திரிக்க முடியாது இல்லை நாங்கள் இதுக்காக நாங்கள் அழைக்கப்பட்டுள்ள என்னுடைய விசுவாசம் நிறைவேறும் என்னுடைய விசுவாசம் நடக்கும் என்று நீ இருக்க வேண்டும் எப்போ இந்த விசுவாசம் நிறைவேறுதுன்னு சொன்னால் நாங்கள் தேவனோட ஆட்சியத்தில் போகும்போது அது வரைக்கும் எங்களுடைய விசுவாசம் நிறைவேறவில்லை விசுவாசத்தை நாங்கள் பாதுகாத்து கொள்ளுகிறோம் இதை மறந்து போகாதீர்கள் விசுவாசத்தை நாங்கள் பாதுகாத்து விசுவாச சோதனையிலே நாங்கள் ஜெயம் கொண்டு இன்னும் அந்த விசுவாசத்தை வர்த்திக்க பண்ணி இந்த விசுவாசத்தின் பலனாகிய ரட்சிப்பை அடையும் வரைக்கும் இந்த விசுவாசம் முடியவில்லை அது வரைக்கும் நீங்கள் யாரும் சொல்லிடாங்க இந்த விசுவாசம் முடிஞ்சது இந்த விசுவாசம் படி தான் அது நடந்தது எந்த விசுவாசம் தான் இது நடந்ததுன்னு சொல்லி இந்த விசுவாசத்தை நீங்கள் வீணாக்காதீர்கள் புதிய உடம்படிக்கையில் இந்த விசுவாசம் எங்களுக்கு இல்லை நிறுவனங்களில் இந்த விசுவாசத்துக்கு சாட்சி சொன்னால் யாரை நீங்கள் பார்க்க மாட்டீர்கள் நாங்கள் இன்னும் விசுவாசி தீருங்கள் விசுவாசி தீருங்கள் விசுவாசத்தோடு இன்னும் பலப்படுத்துங்கள் விசுவாசத்தில் இந்த தைரியமாயிருங்கள் சொல்லப்பட்டதெல்லாம் இந்த அப்பத்தை மீனையும் தேடி போட்டு கண்டுகொண்டேன் என்று சொல்கிறதுக்கு அல்ல இதை காணவாத அந்த நீங்கள் அடைய போகிற விசுவாசத்தை நாங்கள் மரண பரியந்தம் அந்த விசுவாசத்தை நாங்கள் எங்களுக்குள்ளே பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டும் ஆகவே இதை நீங்கள் சிறு விளக்கமாக சொல்லியிருக்கேன் புரிந்து கொள்ளுங்கள் இதை நான் முடித்து கொள்ளுகிறேன் அதாவது உங்கள் விசுவாசமானது நிச்சயமாக உங்களுக்கு சோதிக்கப்படும் நீங்கள் பட்ட பட அந்த அனுபவத்துக்குள்ளே நீங்கள் வரவில்லை என்று சொன்னால் நீங்கள் இது வேறு பாதையிலே பிரயாணம் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறீர்கள் என்பதை மறந்து போகாதீர்கள் நீங்கள் கிறிஸ்தின் உடம்படிக்கையிலே மீட்கப்பட்டு தேவனோட ராட்சியத்திற்காகவே உண்மையிலே வழி நடத்தப்பட்டு தேவனோட ராட்சியம் உங்களுக்குள்ளே சுதந்திரிக்கிற அனுபவம் இருந்தால் இந்த ஆத்மா உங்களுக்குள்ளே மீட்கப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறது இங்கே இந்த தேவனுடைய ஆவி பரசுத்த ஆவியோடு சேர்ந்து இந்த ஆத்மாவை போதித்து உலகமாகிய மாம்சத்தில் இருந்து வேறு பிரித்து அது வழி நடத்துகிறது என்ற இந்த அனுபவம் உங்களுக்கு இல்லை என்று சொன்னால் அல்லது இந்த ராட்சியத்துக்குரிய தேடுதல்கள் இந்த விசுவாசம் உங்களுக்கு இல்லை என்றால் நீங்கள் வேறு பிரயாணம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறீர்கள் வேறு இயேசுவோடு நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் பவுல் சொன்னது போல வேறு இயேசு உங்களுக்குள்ள இருக்கிறார் வேறு உடன்படிக்கை உங்களுக்குள்ள இருக்கிறது வேறு விசுவாசம் உங்களுக்கு இருக்கிறது ஆகவே இன்றைக்கு மனம் திரும்புங்கள் மனம் திரும்பி இயேசு கிறிஸ்து ஏற்படுத்தினது வாங்க தயவு செய்து அருமையான ஒரு வாய்ப்பு இதை விட்டால் எங்களைப் போல பரதைக்கப்பட்டவர்கள் அந்த உலகத்தில் யாரும் இருக்க முடியாது எங்களுக்கு ஆண்டவர் இந்த கிருபையை தந்திருக்கிறார் இந்த 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 பாதை அறிந்து கொள்ளுகிற வாய்ப்பை தந்திருக்கிறார் எல்லாத்துக்கும் மேலாக அவரே ஆத்ம ரட்சகர் என்பதை அறிகிற அறிவை தந்து இந்த பரிசுத்த அபியானவர் எங்களுக்குள்ளே வந்து எங்களை போதித்து வழி நடத்தி எங்களை தன் சிருஷ்டியாய் மீண்டும் மாற்றுவதற்கு ஏங்கி தவிக்கிறார் என்று சொல்லி விதத்தில் இருக்கிறார் அவர் உள்ளுக்கிலேருந்து தன்னை தன் ராட்சியத்தை கட்டி எழுப்ப ஏங்கி தவிக்கிறார் நாங்கள் எல்லாம் எங்களுடைய விசுவாசங்களை எங்கே கட்டி எழுப்புகிறோம் யோசிச்சு பாருங்கள் அதுக்கெல்லாம் நான் கட்டித்து எழுப்ப தேவையில்லை ஐயா ஒரு வருது இந்த உலகத்தில் எங்களுக்கு ஒன்று கிடைக்காட்டிலும் கூட பரவாயில்ல சந்தோஷமாக இருப்போம் உலகத்தில் எங்களுக்கு ஒன்றை நாங்கள் விசுவாசிக்கிறது விரும்புகிறது நடக்காட்டி கூட அதை சந்தோஷப்படுத்துகிறது இந்த ஆத்மா தான் இந்த ஆத்ம ரட்சி இந்த ரட்சிப்பின் பாதை ஆகவே இன்றைக்கு நாங்கள் ஏன் இதுகளில் சு துவண்டு போய் இவைகளில் மடிந்து போயிருக்க முடியாது எங்களுக்கு இங்கே மீட்பினுடைய அனுபவம் இல்லை இது வளர்க்கப்படவில்லை ஆகிய அருமையானவர்களை இதை தயவு செய்து புரிந்து கொள்ளுங்கள் இது உங்களுடைய ஆத்மாவுக்காக வெளியேற பெற்ற உங்களுடைய ஆத்மாவுக்காக இது பேசிக்கொண்டிருக்கிறேன் வெளியேற பெற்ற உங்களோட ஆள் நீங்கள் தி தேவன் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து தந்த அந்த ரட்சிப்புக்காக பேசி கொண்டிருக்கிறேன் ஆக இதை நீங்கள் இழந்து போவார்கள் கிறிஸ்துவம் இதுதான் வேறு ஒன்றுமல்ல இது படம் காட்டுகிறதல்ல மற்றொரு முன்பாக பக்தி மானா எங்களை காண்பிப்பதல்ல மற்றொரு முன்பாக எங்களை அடையாளப்படுத்தி நான் பரிசுத்த ஆண்டு காட்டுறதல்ல இது எங்களுக்குள்ளே தேவன் ராட்சியத்தை சுதந்திரித்து அனுபவித்து விசுவாசித்து எஸ் இன்றைக்கு நான் மறைத்தாலும் அதுதான் தேவனோட ரகசிய வருகை என்றது அதுதான் அதாவது இன்று நான் அவருடைய அவரை சந்திக்க முற்பட்டாலும் நான் ஆயத்தம் இன்று என் ஜீவன் என்னை விட்டு பிரிந்தாலும் அவருடைய அவருடைய வருகைக்கு அல்லது அவரை எடுத்துக்கொள்வதற்கு நான் பாத்திரனாக இருக்கிறேன் என்ற அந்த ஆயத்தத்தோடு இருக்க வேண்டுமாகவே புரிந்து கொள்ளுங்கள் விசுவாச சோதனை என்றது நிச்சயமாக ஒருவர் நாங்கள் சந்திக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அந்த விசுவாச சோதனையிலே புதிய உடம்படிக்கை காரியங்களில் நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீர்கள் உங்களுடைய கொண்டாட்டங்கள் உங்களுடைய ஆச்சாரங்கள் விசுவாச முறைகளை கலப்பனம் பண்ணி அல்லது வேறு யாரோ போதித்தபடி நாங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறோமா அல்லது கிறிஸ்துவுக்கு அதில் உண்மையாய் பாரா அதிலே துன்பங்கள் துயரங்கள் எதிர்ப்புகள் வந்தாலும் பரவாயில்லை நான் கிறிஸ்துவுக்காக நிற்கிறேன் என்ற அந்த தைரியத்தோடு நீங்கள் நினைப்பீர்களா இருந்தால் நிச்சயமாக தேவனோட ராஜ்யம் உங்களுடையது மீண்டும் இன்னும் ஒரு வேத படிப்பை சந்திப்போம் இது கிறிஸ்துவின் உடன்படிக்கையின் ஊழியம் சிசிஎம் சிலுவையே அல்லாமல் வேறொன்றை குறித்தும் மேன்மை பாராட்ட மாட்டோம் 